இல்லம் என்ற சொல்லிலே இல் வருகிறதாம் இல் என்றால் இல்லை என்று பொருளாம் அந்த வீட்டில் வறுமை வந்து தாண்டவம் ஆடுமாம் தொண்டு செய்து பழுத்த பழம் தந்தை பெரியார் பிறந்த நாட்டிலே பாசு சாத்திரமும் என் ஜோதிடமும் சேர்ந்து செய்கின்ற மாலங்கள் இவை போனால் போகட்டும் என்றே உள்ளே நுழைய முயன்றால் கிரில் கேட்டுக்கள் நம்மை தடுத்து நிறுத்தும் இரும்பு படல்கள் என்று சொல்லிவிடாதீர்கள் பத்தாயிரம் ரூபாய் விலை கொடுத்து வாங்கியது பீர்ச்சிக் கொள்ள வழி இல்லாமல் போய்விடும் ஒரு நிமிடம் நிமிர்ந்து பாருங்கள் நாய்கள் ஜாக்கிரதை அதற்கு மேலே வீட்டு உரிமையாளரின் பெயரும் அவர் படித்த படிப்பும் வகிக்கின்ற பதவையும் கொத்த எழுத்துக்களில் ஆங்கிலத்தில் இருக்கும் ஒருவேளை நாம் இருப்பது இங்கிலாந்திலேயோ என்று எண்ணி விடாதீர்கள் சத்தியமாய் தமிழ்நாட்டில் தான் இருக்கின்றோம் தமிழ்நாட்டிலே பிறந்து தமிழ்நாட்டிலே வளர்ந்தே இல்லங்களில் உள்ள பெயர் பலகையில் கூட இன்றைக்கு நாம் தமிழை எழுதுவதில்லை சரி அனுமதி கேளுங்கள் காலிங் பெல்லிடம் மன்னிக்கவும் அழைப்பு மணியிடம் வந்து கதவு திறக்கையில் கதவிடுக்கில் கிரீச் கிரீச் என்று சத்தம் வரும் வந்து கதவை திறந்தவர் பெயரை கேட்டால் ரமேஷ் சுரேஷ் என்று பதிலும் வரும் ஆம் இல்லங்களில் உள்ள பெயர்களில் கூட இன்றைக்கு தமிழ் இல்லை இல்லங்களின் வாசலிலே வெல்கம் என்று மிதியடி போட்டிருப்பார்கள் நாம் மிதித்து செல்ல வசதிக்காக போட்டிருக்கின்றார்கள் வீடு மூன்றடிக்கும் மாளிகையா கிரவுண்ட் ஃபுளோரா ஃபர்ஸ்ட் ஃபுளோரா செகண்ட் ஃபுளோரா என்பார்கள் தவறி கூட தரை தள வீடு முதல் தள வீடு இரண்டாம் தள வீடு என்று சொல்ல மாட்டார்கள் வீட்டிற்குள் சென்றால் ஓபன் ஹால் பாத்ரூம் பெட்ரூம் கிச்சன் ரூம் என்றெல்லாம் உண்டு கடன் வாங்கி கட்டிய வீடு அல்லவா அதனால் தான் மொழியையும் கடன் வாங்கியே பேசுகின்றார்கள் இவர்கள் தாயை மட்டுமல்ல தாய் மொழியையும் அனாத இல்லத்தில் விட்ட பாவிகள் கதவு டோர் ஆனது சாளரம் ஜன்னல் ஆனது மரப்பேழை இலைப்பேழை எல்லாம் இப்போ பீரோ ஆனது பூட்டுக்கு சாவி எங்கே எல்லாம் அரபு சொற்கள் இங்கே உணவு பொருட்களில் கலப்படம் என்றால் கோபம் வருகின்றதே உங்கள் தாய்மொழியில் கலப்படம் என்றால் கோபம் வரவில்லையே ஏன் வெட்டி கட்டுவதால் வேட்டி வேசியானது உயர்ந்திருப்பதால் மிசை மேசையாய் இருந்து மேஜையானது இல்லங்களில் உள்ள பொருட்களில் கூட இன்றைக்கு தமிழ் இல்லை ஃபாதருக்கு டாடியாம் மதருக்கு மம்மியாம் அப்பா அம்மா என்ற சொற்களை எல்லாம் தமிழர்களே இன்றைக்கு அம்மையில் வைத்து நசுக்கி விட்டீர்களே அதுவும் மம்மி என்று அழைக்கின்ற போதே அந்த தாய் அடைகின்ற பூரிப்பு மகிழ்ச்சி எவ்வளவு தெரியுமா இன்ற பொழுதின் பரிதுவக்கும் தன் மகன் மம்மி என்று அழைக்க கேட்ட தாய் என்று புது குரலே படைக்கலாம் வள்ளுவரே என்னை மன்னித்து விடுங்கள் இவர் எல்டர் பிரதராம் இவர் எங்கர் பிரதராம் அண்ணன் தம்பிகள் என்று அண்ணாவும் தம்பியும் சரித்திரம் படைத்து விட்ட நாளில் தான் இந்த கொடுமை அதைவிட தமையன் தம்பி என்று தீந்தமிழில் அழகான சொற்கள் உண்டு எல்டர் பிரதர் எங்கர் பிரதர் வேண்டும் என்பவர்கள் இவர்கள் கனி இருக்க காய் கவரும் தமிழ் மக்கள் அல்ல தமிழ் மாக்கள் ஐந்தறிவு விளங்கிற்கு தெரிந்த தமிழ் பகுத்தறிவு தமிழனுக்கு தெரியாமல் போனதே ஏனோ ஆம் இன்றைக்கு நாம் உண்ணுகின்ற உணவில் கூட தமிழ் இல்லை பசி எடுத்தால் தமிழா ரைஸ் கேட்கின்றாய் சாதம் கேட்கின்றாய் என்றாவது சோறு கேட்கின்றாயா சோறு என்றால் அரிசி உணவு என்று பொருள் இறைவனினுடைய திருவடி நிழல் என்றும் பொருள் வெந்த அரிசிக்கும் வேகாத அரிசிக்கும் வேறுபாடு அறியாத ஆங்கிலத்திலே கேட்கின்றாயே கருவேப்பிளை கார்பிளையானதே சந்தனம் சாண்டலானது இல்லங்களில் உள்ள உணவுப் பொருட்களிலும் பயன்பாட்டு பொருட்களிலுமே இன்றைக்கு தமிழ் இல்லை மார்னிங் மார்னிங் பெட்ல இருந்து எழுந்திருச்சு டீயை குடிச்சிட்டு பிறகு டிஃபன் பண்ணிட்டு ஆபீஸுக்கு கிளம்பி இந்த டிராபிக்ல போனா மதியானம் ஆபீஸ் ஆபீஸ்லயே லஞ்ச முடிச்சுட்டேன் இப்ப வீட்டுக்கு வந்திருக்கேன் தயடா இருக்கு ஒரு டீ போட்டுருவா என்று நாகரிக தமிழில் பேசும் தமிழர்களை நான் ஒன்று சொல்லிக் கொள்ள ஆசைப்படுகின்றேன் நீங்கள் நாகரிக தமிழில் பேசவில்லை தமிழன் என்ற அடையாளத்தை இழந்து கொண்டிருக்கின்றீர்கள் என்பதை மட்டும் மறந்து விடாதீர்கள் செந்தமிழுக்கு ஒரு தீங்கு வந்த பின்னும் இந்த தேகம் இருந்தொரு லாபம் உண்டோ என்ற பாவேந்தனுடைய பாடல் வரி எனக்குள் கனலாய் இருக்கின்றது தமிழன் பண்பாடே உறவு முறை பழக்க வழக்கம் உணவு முறை எல்லாவற்றையும் அளித்து அனாதையாக ஆசைப்படுகின்றான் ருஷ்ய நாட்டு அறிஞன் ஒருவன் சொன்னான் என் மொழி நாளைக்கு சாகும் என்றால் அதற்கு முன்னரே இன்றைக்கே நான் சாக விரும்புகிறேன் என்று இக்கருத்துக்கு கொடிபிடிக்கும் உலக தமிழர்களே எழுந்து வாருங்கள் நம் தமிழை உயர்த்தி பிடிப்போம் இல்லங்களிலே மெல்ல தமிழினி சாகுமா வளருமா தீர்மானியுங்கள் என்று